গিয়ে আমার বাংলাদেশ তাক ধিনা ধিং 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 ধা প্রাণ পনে লড়ে যা জয় হবে নিশ্চিত দুঃখ ভুলে যা বেশ বেশ सुमन जावेद रखे तो तक कलिग धा প্রাণ পনে লড়ে যা জয় হবে নিশ্চিত দুঃখ ভুলে যা বেশ 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 সাবাস বাংলাদেশ যাও এগিয়ে আমার বাংলাদেশ এবং আমাদের থিমসনটা সফলতা পেয়েছিল আমি খুব খুশি একটা পার্ট হওয়ার জন্য টিমের ওই সময়ের আর আমরা আসলে আমি বেসিক্যালি একজন ক্রিকেটার ছিলাম ছোট মানে আমার বেসিকটাই ক্রিকেটে তো আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে আমাদের তরুণদের হাত ধরে একদিন আমরা বিশ্বজয় করব এবং আমার প্রায় আজ থেকে আমার মনে হচ্ছে যে আমি যখন বয়স ষোলো সতেরো যখন আমি এই গ্রুপে খেলতাম আমি বলতে চাই আসলে ক্রিকেট খেলাটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক গেম এটা এটা এবং আমরা বেসিক ক্রিকেট হয়েছে আমরা এটা যে শিখেছি আসলে মাঠে খেলার সময় হারার আগে হেরে যাওয়া যাবে না দ্যাট ইজ হ্যালো আমি কি আছি ওকে ফাইন সেটা হচ্ছে আমরা যেটা ফিল করি যখন আমরা আমাদের সময় তো অত ডেভেলপ ছিল না খেলাধুলা বাট আমরা যখন সাপোজ রাজশাহীতে খেলতে গেছি তখন চিটং ছিল অনেক রিচ টিম হ্যাঁ আমরা হয়তো দেখা গেল চাঁদপুর মাঠে খেলছি চিটং এর মতো টিম বা রাজশাহীর মতো খুলনার মতো বিগ বিগ টিম এর সাথে খেলেছি তা আমাদের সাথে কিন্তু আমাদের সময় আমরাই ছিলাম চ্যাম্পিয়ন লেভেলের টিম কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্টের একটা গোল্ডেন প্রজন্ম ছিলাম আমরা আমাদের ঠিক ইমিডিয়েট পরে ডিফেন্স এসছে তো এই যে আর একটা জায়গায় গিয়ে খেলবো আমি এবং সেখানে প্রতিপক্ষকে ভারত কিংবা নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া মানে বিশাল বিশাল নেপ তো কুমিল্লার জন্য চিটা অনেকটা বড় নাম কিন্তু আমাদের বয়সরা এরা নাইনটিনে এরা কখনো মাথায় রাখে নাই যে তারা প্রথমত আন্ডার নাইনটিন দ্বিতীয় তারা বাংলাদেশ তার তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল আমরা এসছি খেলতে আমরা জিততে এসছি আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে এসছি এটা আমাদের মূল কাজ এবং তারা তাদের এটা তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পাওয়া গেছে যে মন খারাপ করা দাঁত কামড়ানো ঠোঁট কামড়ানো কোমর হাত দেয় আছে না কিছু যে কোমর হাতে দাঁড়ায় এসে যে হতাশ মাঠের মধ্যে নৌ এই জিনিসটা আমি বাচ্চাদের খেয়াল করলাম মার্শাল্লাহ এদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা অ্যাগ্রেসিভ ছিল এবং জয়ের জন্য খুবই তারা কি বলে তৃষ্ণার্ত ছিল যে আমাদের জিততে হবে এবং তারা এটাও আমার মনে হয় ভিতর ঢুকিয়েছে যে সতেরো কোটি মানুষ অপেক্ষা করছে একটা সুসংবাদের জন্য কারণ দেশে নানান রকম সমস্যা এবং তারা কিন্তু এই জিনিসটা ভিতরে ঢুকে ফেলেছে অর্থাৎ সব কিছু মিলে আন্ডার নাইনটিন এর এই জয়টা ছিল আমাদের বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য আমাদের জাতির ইন্সপাইরেশনের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ ক্রিকেটের জন্য এবং আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং আমাদের ফিউচার জেনারেশন যারা ক্রিকেট খেলবে তাদের জন্য টোটাল একটা ইন্সপাইরেশন নিয়ে আসছে আমাদের আন্ডার নাইনটিন ক্রিকেট টিম এটা আমি বিশ্বাস করি না অবশ্যই অবশ্যই আমার আমি অন্তত এটুকু বুঝি যে উনিশ বছর বয়সে যেহেতু আমরা এজ লেভেল খেলে আসছি আন্ডার সিক্সটিন নাইনটিন খেলে আসছে তখন মানসিকতা কিরকম থাকে मानसिक भाव खेलार मध्य खेले मन बांगलेश अंडार डग नाथिंग मन हमेश टीम ওখানে গিয়েছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এবং তারা সেই যোগ্যতা রাখে এটা সাকিব তাহমদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল মানে সবচেয়ে বেশি বলতে ফিল্ডিংটা মানে ফিল্ডিং এ তাদের যে মানে পারফরমেন্সটা ছিল একটা টিমে ওয়ার্ক কিন্তু ফিল্ডিং ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কারণ রান সেভ করা বা উইকেট ডাউন করা ক্যাচ না ফেলে দেয়া টাইট বোলিং বোলারদেরকে এনকারেজ করে কি ফিল্ডার তো সবকিছু মিলিয়ে তাদের টোটাল একটা প্যাকেজ ছিল 
এটা আমি খুব আমি খেলাটা পুরো দেখেছি পাশে বসে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে মার্শাল্লাহ এই ওদের চোখে যে নাইনটিন এ খুব ভালোভাবে ফিল আপ হবে এবং আমি মনে করি যে বর্তমান যে টিমটা আমাদের সিনিয়র টিমটা আছে যদি আমরা কি করি বাংলাদেশ আমরা বেশি দিন পেশেন্সটা রাখি না আমার টার্গেটটা রাখতে হবে যে আমরা খেলবো ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ফাইটারের মধ্যে খেলবো ব্র্যাড হজ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে কিন্তু টিমে ব্যাক করছে তাই না আমাদেরকে ওই স্পিরিটটা রাখতে হবে যে আগামী টু টু জিরো টু থ্রিতে ওয়ার্ল্ড কাপ আছে তারপর টু জিরো টু সেভেন ওয়ার্ল্ড কাপ আছে এগুলোতে এরাই খেলবে কিন্তু সো এখন থেকে তাদের ডিটারমিনেশন কোনো রকম রিল্যাক্স রিল্যাক্সে ফাইটারদের কোনো রেস্ট নাই বিশ্রাম নাই ফাইটাররা সবসময় ফাইটের মধ্যে থাকবে আমি রাজা বাচ্চাদের কথা বলি সবসময় বলবো যদি তুমি কাজ না থাকে তাহলে শান্তি থাকে না যদি কাজ থাকে তাহলে আর কাজ না থাকলে অশান্তি শান্তি অশান্তি থাকে আর কাজ থাকলে শান্তি থাকে তো আমি চাই যে আমাদের আন্ডার টিম আমি বেরোজ এখনই আমার অন্য একটা লাইভ আছে এখন লন্ডনে তো আমি শুধু বলতে চাই এই আন্ডার নাইনটিন টিমের মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখি এবং তারা আশা করি আজকে এদের যে ইনোসেন্স এখন কথাবার্তা বলছে এদের সারল আমার দুই ছেলের বয়স কিন্তু এদের চেয়ে বেশি এদের যে সরলতা এখন আছে সেদের যে ফাইটিং স্পিরিটটা আছে এবং তাদের এই স্পিরিটটা ইনশাল্লাহ আমাদেরকে বিশ্ব মঞ্চে আমাদের সিনিয়র টিম হিসেবে যখন তারা খেলবে এবং আমি আমি বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ তাদের হাত ধরে আমরা কোন সেমিফাইনাল পর্যন্ত আমি আমি কোনো টার্গেট নিতে রাজি না আমরা সবসময় ফাইনাল এবং চ্যাম্পিয়নের চিন্তা করে খেলবো এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের বাচ্চাদের ছেলেদের মধ্যে আছে এটাকে জাস্ট লালন পালন করতে হবে বড় করতে হবে আর কিছু না সবার জন্য অনেক শুভ কমানো থাকলো একদিন আমার বউ বলছে দাওয়াত আমার বাসে করোনা টোনা শেষ হলে আমরা একদিন খাবো যদি বাসায় আসতে সমস্যা তাহলে আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে খাবো কোনো সমস্যা নাই সবার জন্য অনেক শুভ কমানো থাকলো বিডিক্রিক জন্য অনেক শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা থাকলো আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে সাকিব তাই আমি তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসা থ্যাংক ইউ সো মাচ তখন থেকে ঢাকা লিয়ে খেলার স্বপ্ন ছিল আমাদের সময় তো ফ্যাসিলিটি ছিল না বাট দিন শেষে ওই আমাদের ওই সময় আমাদের টাইম সাকিব আমাদেরকে আবার সেই টাইম পে ফেরত দিলাম তারা বিশ্বকে জয় করেছে এবং সবচেয়ে ভালো হয়েছে জিনিসটা যে বিশ্ব পরিসরে প্রথম প্রথম একটা বিশ্বমানের ট্রফি আমাদের যুবাদের হাত ধরে বাংলাদেশে এসছে এটা খুবই বিষয় নিঃসন্দেহ এবং আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আমি সাকিব তাহিনকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে ওরা যেভাবে খেলেছে মানে একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যারিনায় ইন্টারন্যাশনাল অ্যারিনায় ওরা ওদের যে এজ লেভেল ওরা ভারতের সাথে যেভাবে খেলেছে বা বড় বড় টিমের সাথে যেভাবে খেলেছে আমরা কি নেটওয়ার্কে আছি হ্যাঁ আসিফ ভাই আছি আপনার আমি আমাদের ইয়াং টাইগারদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমি দেখেছি ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং এ আমার কেন কখনো কখনো মনে হয়েছে আমাদের সিনিয়র টিম যখন পাজলড হয়ে যায় যখন আমরা আর্লি উইকেট ডাউন হয়ে যায় কিংবা আমরা যখন স্লগ ওভার একটু ডিম হয়ে যাই অপোনেন্টের ব্যাটিং এ তখন যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু একটু ইয়ে হয়ে যায় আমাদের মানে ফাইটিং স্পিরিটটা থাকে না বাট আমাদের নাইনটিন টাইগার্স তাদেরকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে যে ইন্ডিয়া টিম আমাদের ফ্ল্যাগটা কেড়ে নিয়েছিল তাদের এবং তাদের ওই অ্যাটিচিউডটা ভালো লাগছে যে এই যে একটা অ্যাটিচিউড মানে মাঠের ভিতরে মাঠের বাইরে দেশ প্রেম এবং তারা তো বেড়ে উঠছে এবং একসময় আশা করি দুই হাজার তেইশের ওয়ার্ল্ড কাপে এই চেহারা গুলো আমরা দেখবো স্টার সুপারস্টার বাংলাদেশের তো তাদের এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা আমার কাছে মনে হচ্ছে বিশ্ব মানচিত্রে আমাদের অবস্থান করার জন্য এদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা এটা আমাদের জন্য একটা বিশাল প্রাপ্তি হ্যাঁ আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি ওদের সাথে আমাদের দুজন দুজন কলিগ ছিল ওদের সাথে আমার একটা হচ্ছে মাহবালি জাকি সম্ভবত বোলিং কোচ ছিল তাদের এবং ফাইসাল হোসেন ডেকে ফাইসাল হোসেন ডেকেন্স ছিল ওদের ফিল্ডিং কোচ তো ডেকেন্স কিন্তু আমার আমার মানে দুজনই আমার কলিগ একজন সিনিয়র কলিগ একজন জুনিয়র কলিগ তো এই জন্য আমি যখন সাউথ টিমটা যখন যায় ফ্লাই করে সাউথ আফ্রিকায় তখন আমাকে ডেকেন্স এয়ারপোর্ট থেকে ফোন দিয়েছিল বলছে আসিফ ভাই আমরা যাচ্ছি খেলেছেন্টিনিয়েরাবস্থা রেগুলার খোঁজ খবর যেহেতু আমরা ক্রিকেট ম্যানি এক ক্রিকেট ফ্যান এবং আমাদের এই নাইনটিন টিমের সাথে আমাদের দুজন কলিগ ইনভলভ ছিল এটা আমাদের জন্য আমার জন্য খুব গৌরবের নিঃসন্দেহে 
সাকিব তামিম তোমাদের জন্য সারপ্রাইজ হয়ে এসেছেন আসিফ ভাই তোমাদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে একবারে চোখ বন্ধ করে বা কিছু যদি জানতে চাও আসিফ ভাই ওদের কাছে যদি আপনার কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আপনি তারপর এত কষ্ট মেনে নেওয়া যায় না ক্ষমা করে দিও আমাকে তারপরে সাবাস বাংলাদেশ এই গানগুলো সত্যি অসাধারণ ছিল আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সব গান উপর দেওয়ার জন্য